हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल इस वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे सो बेसिकली वी आर इन दिस वीडियो व्हाट वी विल डू वी विल डू वन कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम वन ऑफ द कंपोनेंट वी ऑलरेडी हैव डन एंड वन दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियोस सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज दैट सिस्टम ये वो सिस्टम है जिससे ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है बिकॉज ब्लड हैज टू कैरी न्यूट्रेंट्स ऑक्सीजन हारमोन्स एंड मैनी अदर इवन द वेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन आर बॉडी सो दैट ब्लड नीड सम सिस्टम थ्रू विच इट कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर वो सिस्टम प्रोवाइड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम ये सिस्टम ब्लड को अलो करता है टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर इट टू द टिश्यूज to carry the nutrients from the alimentary canal and deliver it to the tissues to carry the wastes from the tissue and uh, you know present them to the kidneys or other organs through which they can be eliminated so this is the function of human circulatory system now we have three main components of human circulatory system if we talk about human circulatory system it has three important components first one is a pump right we need a pump what is this pump this is heart second is we need the blood vessels that we will talk in the uh, next video so and another thing is what would flow in these blood vessels we have blood right so blood we have already discussed it now we will discuss in this video about the heart the pump that is pushing this blood in these blood vessels that is helping this blood to you know travel from this uh, from particular portion to another portion of the body so human circulatory system also called the blood vascular system consist of a muscular chambered heart a network of branching blood vessels and blood the fluid which is circulated now let us talk about the heart so heart kya hai heart ko agar aap dekhoge this is a a section like is to heart ko kaat ke dikhaya gaya hai this is something like what the heart looks like पहले हम इसमें बाद में जाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट किन सेल से बना हुआ है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट जो है इट इज अजोडर्मली और डिराइव्ड ऑर्गन द हार्ट इज यू नो इट इज इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम मिजोडर्म ऑफ द जम लेयर्स वी हैव थ्री जम्स लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म मिजोडर्म सो डिफरेंट जम लेयर्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सो the heart is uh, you know has arrived or uh, originated from this mesoderm another thing the kind of cells that are present in the heart tissue agar hum heart ki baat kare heart ko humne ye heart tha uske uh, portion uh, jaise uh, let us leave suppose this is a heart suppose okay and i cut this portion this portion and i see it under a microscope obviously by staining it with certain dyes and after a long procedure but main isko agar microscope mein dekhu to ye mujhe kuch is tarah se dikhta hai agar aap inko aur uh, clarity se dekhna chahe to iska ek ek cell kuch is tarah se dikhai dega okay aur kya hota hai ki these cells are sometimes a uh, single nucleated or sometimes bi nucleated also okay and other ye jo cells hai they are not connected like this they have सर्टन थिंग्स लाइक अगर ये दूसरा सेल है मानो ये पहला सेल था क्या मैं ऐसे अच्छा दीज आर जनरली दिस काइंड ऑफ सेल्स मानो दे सेल्स एंड दे हैव पहले तो इनमें ऐसे स्ट्राइएशन होते हैं दीज आर स्ट्राइएशन ये सेल है ओके और इसमें कहीं न्यूक्लियस होता है ठीक है तब कभी कभी ये बाई न्यूक्लियटेड भी होते हैं तो ये आर हार्ट सेल्स के बारे में या तो सिंगल न्यूक्लियटेड होते हैं या समटाइम्स दे आर बाई न्यूक्लियटेड आल्सो ओके जैसे एक पर्टिकुलर सेल की बात करूं तो ये एक सेल हो जाए पूरा राइट एंड वट वट हैपन अब जो दूसरा सेल से मानो ये कोई दूसरा सेल है ये ऐसे करके दिस इज एन अदर सेल ओके Now these two cells, ये जो दूसरा सेल है दे आल्सो हैव स्ट्राइएशन सो इनका एक और करेक्टर है दे आर स्ट्राइएटेड स्ट्राइएशन होती है ना जैसे स्केल्टन मसल में क्या होता था स्ट्राइएशन होती थी ये जो आप कैसे दिख रहे हैं नाउ दीज टू सेल्स दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टन यहाँ पे जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत थिक हो जाती है थिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे एट द जंक्शन ऑफ
another cell at the junction with another cell जब जे एक सेल दूसरे सेल से मिलता है तो इनकी यहां की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट बिकम्स वेरी थिक एंड इसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क ओके और इसी इंटरकैलेटेड डिस्क को अगर मैं यहां से देखूं अगर ये इस तरह से दिखाई दे तो इनके बीच में इस इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में ये ऐसे नहीं होती है इसके बीच में कुछ जंक्शंस होते हैं लाइक like दिस इट हैज सर्टेन पैसेजेस ऐसे पैसेज होता है जिससे लाइक एक्शन पोटेंशियल जो है ट्रैवल करता है सो दीस इंटरकैलेटेड डिस्क दे हैव दीस गैप जंक्शंस गैप जंक्शंस क्या होते हैं सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं सिलेंडर शेप जो अलो करते हैं ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू सेल्स सो टू सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स जिनको हम कार्डियक सेल्स बोल देते हैं कार्डियक इज एसोसिएटेड विद हार्ट राइट सो टू सेल्स दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क दीस इंटरकैलेटेड डिस्क दे हैव सर्टेन जंक्शंस कॉल्ड गैप जंक्शंस बिटवीन देम व्हाट डू दीस गैप जंक्शन डू व्हेन द नर्व इंपल्सेस और एक्शन पोटेंशियल व्हाट वी कॉल व्हाट वी व्हाट इज दैट एक्शन पोटेंशियल विल टॉक इन डिटेल इन द नर्वस सिस्टम व्हाट एक्शन पोटेंशियल इज समथिंग दैट इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल दैट दैट इज गिवन टू द सेल्स एंड दीस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ओके okay, तो अगर हमें सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उनको एक सिग्नल दिया जाता है तो वो सिग्नल एक इलेक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है उस तरह से होता है इंपल्स होता है जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं तो एक्शन पोटेंशियल ताकि जो जो हार्ट इज लाइक उसको हमेशा ही आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल इट हैज टू बीट इफ आर हार्ट डजेंट बीट वी कैन डाई ओके सो हम जो है इतना टाइम uh, नहीं दे सकते कि एक सेल से पहले दूसरे में डिफ्यूज तीसरे में चौथे में सो वी हैव मेड स्पेसेस वी हैव मेड दिस काइंड ऑफ या दीज आर द गैप जंक्शंस वी हैव मेड गैप जंक्शंस बिटवीन द सेल सो दैट दिस एक्शन पोटेंशियल कैन ट्रैवल इजीली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सो दे हैव व्हाट वी कॉल इंटरकैलेटेड डिस्क that you should remember what is intercalated disc it is the thickening of the plasma membrane at the junction of two cells and what do these have these have gap junctions even some have desmosomes now what are these desmosomes it is uh, you know they are in the tissue chapter so this is about the heart cells we uh, the heart cells we call as cardiac cells these are single nucleated or binucleated striated so and involuntary hamare voluntary involuntary so agar aap dhyan se dekhe to heart cells jo hain they are sharing the properties of both the cardi uh, both the volley skeletal muscles and smooth muscle skeletal muscle kaise hote hain striated hote hain ye bhi striated hai right and smooth muscle kya hote hain involuntary hote hain they are also involuntary so these are the two uh, these are the kind of tissue which uh, these are the kind of muscle tissues that are between the smooth and uh, striated muscles so the smooth and uh, you know there was uh, skeletal muscles yeah this is about the heart cells now this heart the heart which we see here this heart agar main is heart ko dekho is heart ki layers honge theek hai heart ki teen layers zyada rakhni hai three layers ठीक है पहली होती है एपिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट देन वी हैव मायोकार्डियम मिडल वाली देन वी हैव एंडोकार्डियम ओके बट ऑल दीज लेयर्स आर फर्द आर आल्सो बिथवीन आर आल्सो यू नो कवर्ड एक्सटर्नली वाइज अ पर्टिकुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं पैरिकार्डियम पेरिकार्डियम क्या है इट इज अ पाउच जैसे हमारा हार्ट है ये हमारा हार्ट है तो इस हार्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाए इसके अराउंड एक लेयर बनाई गई है दैट इज एक्टिंग एस अ पाउच इसके अराउंड ऐसे एक लेयर है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्ट लेयर बट दिस इज एन आउटर लेयर नॉट एक्जैक्टली द लेयर ऑफ हार्ट लेकिन एक क्या पाउच है जो इंक्लोज करता है हार्ट को इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम सो so, इस डायग्राम को समझने से पहले पेरिकार्डियम को समझते हैं पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर अकॉर्डिंग टू एनसीआर बट इन सम स्टैंडर्ड बुक्स इट इज गिवन एस थ्री लेयर क्यों थ्री लेयर है वो हम बात करेंगे लेकिन इट इज अ डबल लेयर अकॉर्डिंग टू एनसीआर सो क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है पैरिकार्डियम की वो ऐसे होती है वट आर दिस ट्राइजेशन दीज आर इंडिकेटिंग द फाइबर्स इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं फाइबरस पैरिकार्डियम ठीक है दिस इज first part of this pericardium okay then we have another layer then we have another layer which we called as the yeah then we have another layer this 
this layer okay this is actually a double layer this is known as the serous pericardium this is the second part of the pericardium serous pericardium okay yeah so and this serous pericardium is continuous with the like this layer uh here's a layer hai, this layer you continuous i see just that serous pericardium or here's a layer hai, this is not different here's a layer hai, they are fused together okay so this layer to hum bolte hai, epicardium this is basically the first layer of the heart so this is epicardium so what happens that pericardium is made up of two layers basically three layers what we call it two layers pala fibrous pericardium then serous pericardium this serous pericardium it creates a fluid so this fluid ko hum bolte hai, pericardial fluid what this pericardial fluid do dekho uh, kahin bhi fluid hota hai to fluid ka kaam hota hai friction ko reduce karna do layers ke beech mein agar fluid ho jaye to wo do layers ke beech mein friction ko kam karega to heart dekho contract latch contract latch kar raha hai to uski walls ke beech mein heart mein aur bahar ki jo layer, layer hai usme friction na ho to isliye ye serous pericardium it secretes a kind of watery secretion jisko hum pericardial fluid bolte hain aur isi space ko jo is space hai isko hum pericardial cavity bol dete hain okay now it, uh, now the serous pericardium is continuous with the layer first layer of heart that is epicardium nothing uh, some special in this then second is this layer the mortis layer hoti hai uh, this like this this is myocardium ye myocardium actually jo myocytes se bana hua na jo humne muscle cell ki baat kari wo jo cells hain ye is layer ko banate hain that is the myocardium myocardium ke baad fir se smooth layer smooth si layer hoti hai jaise ye epicardium tha similarly waisi hi jisko hum bol dete hain endocardium this is tisra so myocardium is muscular layer this layer is responsible for the contraction of the heart myocardium what do the endocardium do endocardium kya karta it is a smooth it provides smoothness ab blood jo hai flow kar raha hai jab wo surface heart ka rough ho gaya to wahan pe friction ho gayi right rough cheez pe agar koi fluid gire to they can stay it can stay on this राइट right? वो वहां पे ही रहेगा एंड आल्सो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए दोनों के बीच में तो ये क्या जाता है एक स्मूथ सी लेयर बना देता है बिल्कुल स्मूथ सी लेयर बना देता है इनसाइड द सेल कि ब्लड उससे स्लिप करे और ब्लड और जो हार्ट है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो सो व्हाट वी हैव लर्न वी हैव लर्न दैट द हार्ट इज इंक्लोज्ड इन अ इन अ इन अ इन अ डबल लेयर्ड डबल मेम्ब्रेन लेयर वी कैन कॉल इट पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम भी आउटर मोस्ट इज फाइब्रस होता है और उसके अंदर वाला जो लेयर है वो सीरस होता है सीरस जो पेरिकार्डियम है दैट सीक्रेट्स अ फ्लूइड वी कॉल इट पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच फंक्शंस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स बिटवीन द हार्ट एंड द दिस पेरिकार्डियम और द सराउंडिंग्स एंड देन वी हैव द फर्स्ट लेयर ऑफ द यू नो हार्ट व्हिच इज इन कंटीन्यूअस विद द सीरस पेरिकार्डियम वी कॉल इट एपिकार्डियम एपिकार्डियम के बाद जो लेयर आती है दैट इज मायोकार्डियम दैट इज अ थिक लेयर and uh, that is responsible for the contraction it is composed of the muscle cells that we call it myocytes we call it kabhi kabhi or cardiac cells we call it and then in the most layer is the endocardium yahan pe dekho ye jo sabse bahar dikh rahi hai isko hum bolte hain fibrous pericardium fibrous ke baad pehli layer ye jo dikh rahi hai this is serous aur serous ke beech mein space hai na puri ye space ye space so this is pericardial cavity that has pericardial fluid then this is some part of serous pericardium and some part of the epicardium so isko hum simply epicardium hi bol dete hain and then we have this muscular layer this muscular layer this is myocardium and then we have this layer this is endocardium so what we have to remember we have to remember that heart has three layers and uh, the it is enclosed in a pouch we call it pericardium that is what we have to learn and these are the layers this is the their uh, description now let us talk about the heart chambers what are the chambers in the heart agar yahan pe dekho agar hum heart ko bahar se dekhe to isme kuch nahi dikhta aise simple sa dikhta lekin jab hum isko kholte hain to hame kuch aise chambers dikhte hain khali kamre dikhte hain aise ek do ye ek teen pura ka pura ye char so basically it simple se diagram se samjha deta hu we have spaces like this
समझ रहे हैं क्या ये देखो दीज आर द फोर चैम्बर्स नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर और उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर वट आर दिस हार्ट हैज फोर रूम्स चार रूम है हार्ट के अंदर जो दो ऊपर वाले छोटे छोटे रूम है इसको हम एट्रिया बोल देते हैं एट्रियम सिंगल होता है तो डबल हो तो दिस इज एट्रियम ओके वट इज दिस दिस इज लेफ्ट That is present in right side. हमारे जब हाथ हम खुद देखें तो हमें लगेगा राइट पे वो लेफ्ट होता है राइट सो दिस इज राइट एट्रियम एंड देन नीचे होता है एक मोटे मोटे से कमरे जिनकी दीवार बहुत मोटी है दिस सो दीज आर वट दीज आर दीज रूम आर कॉल द वेंट्रिकल्स जैसे ये राइट वेंट्रिकल है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल राइट नाउ वट हैपन्स दैट वी हैव फोर रूम्स इन द हार्ट वन जो जो एट्रियम है एट्रियम के बारे में याद रखना है दीज आर द रिसीविंग चैम्बर्स ये क्या करती हैं दोनों जो हमारी एट्रिया है दे डू नॉट डू एनी फंक्शन इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यहां से ब्लड आता है कहीं से भी आ रहा है वी डोंट वी विल डिस्कस कहां से आ रहा है तो ये जस्ट ब्लड को रिसीव करती है ये ब्लड को क्या कर रही है रिसीव कर रही है वहीं जब हमारे वेंट्रिकल्स हैं दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स ये एक्चुअली क्या कर रिसीव कर रही है और रिसीव करके यहाँ पे जो होल है इनके थ्रू जो है दिस ब्लड इज कमिंग हियर इन द राइट वेंट्रिकल अब राइट वेंट्रिकल क्या कर रही है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओके नाउ वेयर आर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग सो पहले बात करें कि हमारे हार्ट में चार चैम्बर हैं वी हैव फोर चैम्बर हार्ट टू एट्रियम आर प्रेजेंट टू वेंट्रिकल आर प्रेजेंट एट्रियम आर थिन वर्ल्ड वेंट्रिकल आर थिक वर्ल्ड वाई वेंट्रिकल आर थिक वर्ल्ड वाई एट्रियम आर थिन वर्ल्ड क्योंकि क्योंकि एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है ना एट्रियम को ब्लड को दूर थोड़ी भेजना उसको तो सिंपल वेंट्रिकल में वो तो पैसिवली डिफ्यूज होता है बहुत सारा कुछ अमाउंट में कॉन्ट्रेक्शन से डिफ्यूज मतलब ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने का भी प्रोसीजर होता है तो ज्यादातर जो ब्लड है सेवेंटी परसेंट से भी ज्यादा इवन वो जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में पैसिवली चला जाता है जब एट्रियम रिलैक्स होते हैं तो वो वेंट्रिकल में चला जाता है लेकिन जो वेंट्रिकल्स है दे हैव टू ट्रांसफर द ब्लड टू अर टू ऑल द बॉडी पार्ट एंड टू इवन लंच सो दे हैव देयर ऑर्गन वेयर दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट तो ये जो है इसलिए मस्कुलर होते हैं ताकि जितना मस्कुलर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जितना कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा उतना ही हमें फायदा उतना ही ब्लड को हम ज्यादा फोर्सली पुश कर सकते हैं टू द ब्लड वेसल इसलिए वेंट्रिकल्स आर मोर मस्कुलर देन द एट्रियम नाउ वट डू दे डू नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ दिस This opening, this opening, this opening. These openings are not open always. They are guarded by certain kind of valves. Now this is a valve. This is a valve. Valve क्या होता है जैसे टूटी होती है right? This is पानी का tap. तो पानी के tap पे हमने ऊपर ये लगा रखा होता है ना अगर ये open करते हैं इसको loose करेंगे तो open हो जा right? और अगर हम इसको loose नहीं करेंगे tight ही रखेंगे तो ये open नहीं हो जा वैसे ही जो heart के ये जैसे ये है okay? यहाँ पे ऐसे कुछ फ्लैप्स लगे होते हैं इस तरह से अगर ये ओपन होते हैं जैसे ये यहाँ पे इस तरह से होंगे तो ही ब्लड नीचे आएगा अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो ब्लड जो है नीचे नहीं आ सकता दीज आर कॉल्ड द वॉल्स ओके सो बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंटिकल देर इज अ वॉल्व विच वी कॉल इट द ट्राई कस्पिड वॉल्व वाई वी कॉल इट ट्राई कस्पिड बिकॉज इफ वी सी दिस वॉल्व अगर मैं इस वॉल्व को ऐसे देखूंगा तो इसमें मुझे इस तरह से तीन फ्लैप्स दिखेंगे दिज आर द फ्लैप्स एक्चुअली जैसे मैंने ये दो फ्लैप दिखाए ना वैसे इसमें ये वाले वैसे इसमें तीन फ्लैप होते हैं इसलिए इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं वहीं ये वाला जो हमारा वॉल्व है इसको हम बोल देते हैं वाई कस्पिड या इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व क्यों क्योंकि भैया इसको जैसे हम देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा और अगर हम इसको सिंपल देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि दो वाल्व है ना तो दिस इज लाइक अ मित्रल कैप होती है जो इस तरह से दिखती है सो दे आर लाइक दिस अगर मैं इसको नीचे से देखूं तो ये इस तरह दिखेगा ऊपर से ऊपर से देखो ऐसा दिखेगा नीचे से देखो ऐसा दिखेगा राइट सो दिस दिस इज नोन एज द बाइक स्पीड वॉल्व मिट्रल वॉल्व वट डू दिस वॉल्व डू 
दिस बॉल दे प्रिवेंट दे व्हाट आर दे डूइंग दे आर हेल्पिंग इन द वन फ्लोर वॉल्स का काम ही क्या होता है सब वॉल्स का काम है वन फ्लो मूवमेंट या हम बोलते हैं कि प्रिवेंट द बैक फ्लो बॉल्व का क्या काम है जो ब्लड है वो यहां से एक बार चला गया तो ये एक ही तरफ तो ओपन होते हैं जैसे बॉल्व है ये इसी तरह ओपन होगा अब मैं चाहूं कि ये बॉल्व इस तरह इस तरह इस तरफ ओपन हो तो ये कभी ओपन नहीं होता ओके सो so, इसलिए ये क्या करता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ही ब्लड आएगा वेंट्रिकल से एट्रिया में कभी ब्लड नहीं जाएगा चाहे जितना मर्जी कॉन्ट्रेक्शन हो जाए वेंट्रिकल में क्यों क्योंकि भाई वो वॉल्व जो है वो एक तरफ ही ओपन होते हैं दे अलो ऑनली दन फुल वन वे मूवमेंट ऑफ द ब्लड नाउ जी वेंट्रिकल से जो है जब ये आर्टरीज है दीज आर दी दर्टरीज दिस इज द आर्टरीज मेजर आर्टरीज कह लो ठीक है ये आर्टरीज में ब्लड जाएगा तो ये भी ऐसे नहीं कभी भी चला जा रहा है जब भी पहले इसको फिल होने देना होता है देन कॉन्ट्रेक्शन से जाता है तो तब तक यहाँ पे भी एक वॉल्व होते हैं यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं इन वॉल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व What do they do? They They also helping in the the one flow movement of the blood. क्योंकि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जाएगा बाहर को राइट ब्लड जहां से जाएगा बाहर को अगर ये वॉल्व ना होंगे तो जब ये रिलैक्स कर दिया जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा पुश नहीं कर रहा तो ब्लड तो वापस भी आ सकता है ना हार्ट में तो ब्लड वापस ना आए हार्ट में इसलिए सेमिलर वॉल्व है ब्लड वापस ना आए एट्रियम्स में तो इसलिए ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है ये दोनों तो जो एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं इनको ए वी वॉल्व बोलते हैं ए वी वॉल्व जिसमें हमारे पास कौन सा है बाई का स्पीड है और ट्राई का स्पीड वाल्व आता है और ये है सेमिलर वॉल्व बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द आर्टरीज दैट लीव द ब्लड तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या था ये चैम्बर इसको हम बोलते हैं एट्रियम ये राइट right है दिस इज लेफ्ट एट्रियम दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज राइट वेंट्रिकल राइट अब मैं यहाँ पे आ... अब देखो यहाँ पे कौन सा वॉल्व था कौन सा था ट्राई का स्पीड वाल्व राइट दिस वाल्व इज नोन एज दाई का स्पीड वाल्व अगर आप हार्ट को ध्यान से देखो तो दिस इज मोर थिक वर्ल्ड देन दिस दिस इज वेरी थिन वर्ल्ड एंड दिस इज थिक वर्ल्ड वाई बिकॉज दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ एन अदर थिंग दैट यू शुड नोटिस दैट दार्ट हार्ट के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ना गैप्स ये क्यों है क्योंकि इसके मसल्स कुछ इस तरह से है इसके मसल्स ऐसे होते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रेबिकुलाए और कुछ मसल्स होती हैं इस तरह से जैसे ये है इसके ऊपर इस तरह से मसल रेज है जिससे थ्रेड्स वट आर दिस थ्रेड्स दे आर रिटर्न इन एनसीआर टी कॉर्डेट एंडिने कॉर्डेट एंडिने क्या होते हैं ये तरह के दागे हैं कोलेजन के दागे हैं जो क्या करते हैं इन बाल्व को खींच के रखते हैं क्यों क्योंकि भैया इस बाल्व को हमें सिर्फ इस तरफ ओपन करना ब्लड को सिर्फ इस तरफ जाने देना ब्लड को हम इस तरफ नहीं जाने देंगे तो इसलिए ये थ्रेड है ये प्रिवेंट करते हैं इसको इस तरफ ओपन ना हो जाए वाल्व इसलिए लटके रहते हैं और जिस ये जो मसल्स हैं जो इनको अटैचमेंट में मदद कर रहे हैं टू द मायोकार्डियम इनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स पैपिलरी मसल्स दे प्रोवाइड अटैचमेंट टू द कॉर्डेट एंडिने वट डू कॉर्डेट एंडिने दे पुल द वॉल्व सो दैट दे शुड नॉट ओपन इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट देयर इज नो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू एट्रियम नाउ दिस दिस इसको हम बोलते हैं सेमिलर वाल्व राइट This was about the internal morphology of the heart. Now internal anatomy actually. Now what is this? Now I said that atrium are the receiving, uh, you know, receiving chamber. Where are they receiving the blood? One here, one here receiving the blood. One here, one here receiving the blood. What are these? These two things that I am, uh, you know, indicating in blue actually. और ये blue वाला portion blue क्यों है? Red वाला red क्यों है? Blue का मतलब है deoxygenated blood. मतलब यहाँ पे डिऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है और डेड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड वाला ओके सो दीज आर नोन एज द पलमनरी आर्ट पलमनरी सॉरी दीज आर नोन एज द वीना कावा जैसे इसको ऊपर है तो इसको हम सुपीरियर वीना कावा बोल देते हैं दिस आर द इंफीरियर वीना कावा वट आर दिस डूइंग 
देखो सारे ही सेल्स जो है ब्लड को यूज करते हैं उसको ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड रिमूव कर देते हैं दिस डिऑक्सीनेटेड ब्लड सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द यू नो हेड लेट्स एंड ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी दे कम टू द हार्ट थ्रू दिस ब्लड वेसल्स थ्रू दिस वेंस सो दिस वेंस आर एक्चुअली यू नो यू नो आर कमिंग विद द ब्लड फ्रॉम द डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस टिश्यूज तो यहां से डिऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रियम में आता है एट्रियम आते थोड़ी देर रुकता है एट्रियम आते थोड़ी देर रुकता है क्योंकि ठीक है अब क्या होता है एट्रियम में इस टाइम पे जब एट्रियम फिलिंग होती है ये बंद होते हैं ट्राई कस्पिड वाल लेकिन जब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है तो दे ओपन ठीक है ये जो ट्राई कस्पिड वाल है ये ओपन होते हैं और ये जो इवन एट्रियल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रियल सिस्टोल कहते हैं सिस्टोली का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाना साइज कम होता है जिससे इसका चैम्बर का और डाइस्टोली होता है रिलैक्सेशन जिससे साइज बढ़ता है याद रखना है सो so, क्या होता है जब ब्लड फिल हो जाता है यहाँ पे सम ब्लड तो पैसिवली डिफ्यूज हो जाता है सम ब्लड ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ट्रियम और उस कॉन्ट्रेक्शन से ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ जाता है वेंट्रिकल में ही बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है जब तक तब तक बढ़ता रहता है थोड़ी देर जब तक बढ़ता रहता है बेसिकली जब ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है दोनों में तो प्रेशर जब चेंजेस होते हैं जब प्रेशर एट्रियम में ज्यादा होता है इन दस कम्पेयर टू द वेंट्रिकल दैन दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल इंक्रीजेस अब द प्रेशर दैट इज इन द एट्रियम सो ये बंद हो जाता है बंद हो जाए ब्लड यहाँ पे फिल हो जाए अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस ब्लड को कहीं भेजेंगे तो ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ भेज रहे हैं ये भेज रहे हैं टू द लंग्स अब लंग क्या करेगा लंग इसको ऑक्सीजनेट करेगा राइट तो लंग ऑक्सीजनेट करके इसको इनके थ्रू भेज देता है ये जो आपको दिख रही है ना दीज आर एक्चुअली दलमोनरी वेन्स pulmonary veins are doing what these are carrying the oxygenated blood from the lungs to the atrium and now this atrium will hold this blood and when the this blood fills they will contract blood niche aega ventricles mein aur ventricle jab par jayega to then ye jo bicuspid valve band ho jayenge and then they this will contract like ye jo semi lunar valve hai ye open honge and this is the major aorta is from aortic arch bolte hain ऐसे बना रहा ना आर्च तो इसको हम बोलते हैं आयोटिक आर्च दीज आर फॉर्मिंग द मेजर आर्टरीज ओके सो आर्टरीज वर्ट दैट इज टेकिंग अ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड यू नो वेन्स आर वर्ट दैट आर टेकिंग द ब्लड अवे टूवर्ड्स द हार्ट सो बेसिकली दिस इफ आई टॉक अवर दिस इज कैरिंग द डिऑक्सीनेटर ब्लड फ्रॉम बॉडी राइट ये भी बॉडी से लेके आ रही है Now this blood will go here. There will be atria. Atrium se ventricles me jayega. Ventricles se je is blood vessel ke through lungs ke pas jayega. Ab lungs kya karenge? Lungs is blood ko oxygenate karke through these pulmonary veins. Is side bhi hai aur is side bhi hai. Right me draw kar dete hu. Lungs ko oxygenate karke. Ah, yahan se ye jo red wale dikh rahi hai isse, fir isse bhi blood ko kahan bhejta hai? Isme. यहाँ पे ऑक्सीनेटर ब्लड आ गया उसके बाद वेंट्रिकल्स में जाता है वेंट्रिकल्स से फिर ये जो रेड सी अराइज हो रही है ब्लड वेसल इसको हम बोलते हैं एओटिक आर्च इस एओटिक आर्च से पूरे बॉडी में जाता है तो बेसिकली हो क्या रहा है हाँ तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये है लंच ओके ये है टी बॉडी These are taking the deoxygenator uh, blue से बना लेता हूँ थोड़ा डी ऑक्सीजनेटर ब्लड ओके पहले मुझे हार्ट रहा जाने दो दीज आर बेसिकली ये इस तरह से मानो अभी फिलहाल ऐसे ही मान लो दिस इज एन अदर सिंपल वर्जन ऑफ हार्ट यू नो ओके दिस इज वट यू नो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस डिट ब्लड दिस डिट ब्लड विल गो टू दार्ट थ्रू दिस इसको मैं बोल दू वीना चावा दो तरह के होते हैं ऊपर की तरफ हो जाए स्पीरियड ठीक है वीना चावा से आट्रिया में जाते हैं आट्रिया में यहाँ पे होते हैं वाल्व इसको हम कौन सा वाल्व बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व 
ओके ये जब ब्लड यहां फिल हो जाता है देन दिस वाल्व्स ओपन एंड ब्लड यहां पे डिऑक्सीनेटेड चला जाता है इन द वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल के बाद ये जो आपको आर्टरी दिख रही है दैट इज टेकिंग इसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी नाउ दिस पल्मोनरी आर्टरी हैज यू नो दिस काइंड ऑफ एसएल वाल्व्स सेमी ल्यूनर वाल्व्स तो जब ये फिल हो जाता है ये वाल्व्स ओपन होते हैं ब्लड गोस थ्रू द दिस लंग्स now this lungs what this lungs do this lungs this lungs oxygenate this blood and transfer it to the this uh this is the left atrium right now this atrium also has this bicuspid wall okay and this uh, through which the blood is entering the atrium we call it the pulmonary veins to ab yahan pe इंटरेस्टिंग से बात है पल्मोनरी आर्टरीज जो है दे आर कैरिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेयर इज द पल्मोनरी वेंस दे आर कैरिंग द ऑक्सीनेटेड ब्लड हाल दो हमें पता है कि आर्टरीज जो है दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेंस जो है वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां उल्टा है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट द पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरी इन द ब्लड दैट आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इन आवर बॉडी और पल्मोनरी वेन आर द ओनली वेन इन आवर बॉडी दैट आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग नाउ दिस बाइकप्सिड वाल्व ओपन द ब्लड फिल्स हियर एंड हियर आल्सो वी हैव दिस काइंड ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व सो ये सेमी ल्यूनर वाल्व से होता हुआ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एओटिक आर्च एओटिक आर्च में जाता है एओटिक आर्च से फिर मेजर आर्टरीज में जाता है मेजर आर्टरी से मेजर आर्टरी से स्मॉल आर्टरीज में जाता है आर्टरीज से कैपिलरीज बनती है कैपिलरीज जो है इन टिश्यूज को सप्लाई करती हैं ब्लड एंड यहाँ से कुछ कैपिलरीज सराइज होती हैं एंड दिस कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म द वेन्स यहाँ पे वेन्स होंगी एंड दिस मैनी मैनी वेन्स फॉर्म द मेजर वेन्स एंड मेजर वेन्स फॉर्म द वेना कावा दिस इज द यू नो होल फ्लो ऑफ ब्लड ओके सो यहाँ पे अब पैसे ऑफ ब्लड देखते हैं पैसे ऑफ ब्लड ब्लड कहाँ से आ रहा है सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है लंग्स यहाँ पे है टिश्यूज ओके सो टिश्यू से कहाँ पे जा रहा है हाँ टिश्यू से ही बात कर लेते हैं टिश्यू से जा रहा है कहाँ पे वेन्स में वेन्स से जा रहा है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना चावा में आई शुड ड्रॉ इट विद ब्लू एक्चुअली सो लुक एट दिस दिस टिश्यू इज गोइंग टू दर वेन्स वेन्स में डिओक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है यहाँ से सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना चावा से जा रहा है यहाँ से जा रहा है कहाँ पे विच एट्रिया इज दिस राइट एट्रियम में राइट एट्रियम से दिस क्रॉसेस अ वॉल्व विच वी कॉल्ड एज द ट्राई कस्पिड वॉल्व राइट ट्राई कस्पिड वॉल्व ओपन इन टू द राइट वेंट्रिकल Now from the right ventricle, it has to pass through semilunar valve. From the semilunar valve, it goes to the which which we uh, you know which artery, pulmonary artery. And pulmonary artery is going to the lungs, right? From the lungs, the oxygenated blood, oxygenated blood. I am now writing it in. This oxygenated blood is going to the pulmonary veins. Pulmonary veins से जहाँ पे जाएगा? Pulmonary veins से जाएगा to the ah uh, which atrium? Left atrium. Okay. Left atrium से we have another valve which we call as the bicuspid valve, right? This right cuspid valve open into the left ventricle. This left ventricle, uh, you know, have to pass through blood has to pass through semi lunar valve in order to goes into the aortic arch. Aortic arch gets differentiated into major arteries. Major arteries से दूसरी arteries बनती हैं and these arteries supply the blood to the tissues. So this is the passage of blood in our body. Okay. Now we have two kind of circulation. One that is happening between the uh, heart and the lung, and one that is happening between the tissue and the uh, heart. So, so systemic and pulmonary circulation are there. Let us try to find which is circulation is systemic and which is pulmonary. 
so we have this um, from the heart or the nails. so if we talk about this is a heart ye lungs hai ye tissues hai isko hum bolte hai pulmonary isko hum bolte hai systemic okay in the pulmonary circulation pulmonary circulation starts from where what do we have here the right ventricle se originate hota hai pulmonary arteries so we have this pulmonary artery pulmonary artery se lungs se lungs se veins veins se left atrium so this portion this forms the pulmonary circulation whereas this forms the systemic circulation okay yeah now let us talk about the last important thing that is nodal tissue nodal tissue kya hai these are the excitable tissues excitable tissues matlab they uh, they are able to uh, generate some kind of impulses to hamare paas ek tarah ka excitable tissues hota hai jaise hamare neurons hote hain they are excitable right they can generate uh, nerve impulses and uh, they can transmit them to the another to different parts of the body वैसे हमारी जो हार्ट है उसमें तो ज्यादातर जो है नॉन कंडक्टिंग पार्ट है भले ये जो मायोसाइट्स है वगैरह ये सब सेल से बना हुआ है लेकिन कुछ पोर्शन जो है वेरी लेस पोर्शन ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ नोडल टिश्यू ये क्या-क्या है वन इज प्रेजेंट एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम वन इज प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम सो दिस इज नोन एज द एसए नोड नोड की तरह है जैसे एक नोड होता है ना वैसा है दिस इज नोन एज द एवी नोड साइनो एट्रियल नोड दिस इज एट्रियो एंटीगुलर नोड दिस वी कॉल इट द बंडल ऑफ हिस एवी बंडल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एट्रियो एंटीगुलर बंडल देन वी हैव दिस बंडल ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस and then we have these thread like fibers we call them purkinje fibers dekho ho kya raha hai bas wahi samjho ye excitable tissue hai they can isme jo s se node hota hai ye basically kya kare hamara heart kya hai hamara heart hai myogenic dekho koi bhi muscle ko contract karna to usko ek impulse chahiye hoti hai wo impulse kahan se aati hai jaise zyada baaki jab hum contraction karte hain to matlab अगर तो ये होता है तो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं दे सेंड सिग्नल टू द मसल सेल्स कि भाई अब तुमको क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट करना है तो नर्व इंपल्स होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड दिस एक्शन पोटेंशियल गोस टू द मसल एंड यू नो टेल देम कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ लेकिन हमारे हार्ट को ये ब्रेन नहीं समझाता है कि भैया तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं करना बिकॉज हार्ट इज वेरी डेल वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि हार्ट पर डिपेंड उस पर ब्रेन पर डिपेंडेंट है अपने हार्ट बीट के लिए तो क्या होता है कि हमारे पास अपना ही एक सिस्टम है अपना ही एक सिस्टम है जिसे वो नव इम्पल्स खुद जनरेट होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और हमारे हार्ट के मसल्स को बोलती हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करो तो हमारा हार्ट धड़कता है है ना तो कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है तो ये इम्पल्स जो है हमारे हार्ट में कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो आ, इनको सिग्नल देते हैं दैट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नोडल टिश्यू एस नोड एस नोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द पेस मेकर दिस इज द एक्चुअली पेस मेकर इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल तो विच बाकी सब भी डीपोलराइजेशन सब में हो रहा है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं लेकिन एस ए नोड इज लाइक इट जनरेट्स टू मच एक्शन पोटेंशियल दैट इट ओवरटेक्स एवरीथिंग तो इसलिए एस ए नोड को पेस मेथर बोला गया पेस मेथर इज बिकॉज इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर किया जाता है थ्रू सर्टन नव फाइबर्स टू द एवी नोड एवी नोड के यहाँ से आगे ब्रांच हो जाता है बंडल ऑफ फिज में बंडल ऑफ फिज से जाता है भैया लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच से पुटकेंजे फाइबर दिस पुटकेंजे फाइबर सप्लाई द सेल्स सप्लाई माओसाइट्स और ये माओसाइट्स में पता ही है गैप जंक्शन से क्या होता है ट्रांसमिट होता है लैक्टिक इम्पल्स और हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट और ये ऑटो रिदमी सिटी होती है इसमें ऑटो रिदमी सिटी ऑटो एक्साइटेशन ऑटो रिदमी सिटी मतलब हमारा हार्ट ऐसे जोड़े ना एक बार वेट किया दूसरी बार करता नहीं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वेट करता राइट सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट एनसीआरटी में लिखा हुआ है हाल दो एस नोड बहुत ज्यादा डिपोलराइजेशन करता है लेकिन एनसीआरटी में लिखा हुआ कि एस ए नोड भी सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स जो है डिपोलराइज करता है इन अ मिनट सो दैट इज इक्वल टू द हार्ट वेट ऑफ द यू नो दिस आवर हार्ट सो आर हार्ट इज आटोरिथमिक 
वी हैव अ पर्टिकुलर रिदम कि भैया इतने सेकंड के बाद फिर से ये नव इम्पल्स जनरेट करनी इतने सेकंड के बाद फिर से जनरेट करनी इतने सेकंड के बाद फिर से जनरेट करनी सो दैट इज नोन एस ऑटो रिदमिसिटी ऑटो एक्साइटेशन हम कोई बाहर से स्टिमुलाई नहीं थे दे रहे हैं वो खुद ब खुद अपने आप एक्साइट हो रहा है अपने आप छोड़ रहा है अपने आप एक्साइट हो रहा है हम कहीं से उसको ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा है कहीं से सिग्नल नहीं आ रहा है सो दिस इज ऑटो एक्साइटेशन सो वी हैव टू रिमेम्बर नोडल टिश्यू वी हैव दिस काइंड पहला ऐसे नोड देन ए वी नोड then bundle of his then left and right bundle branches then put change five these are five these are forming the conducting system of the heart you know uh, when we talk about the nerve impulse conduction so these are forming the electric conductivity path of the uh, heart our heart is myogenic certain organisms as invertebrates hote hain to unme ji heart nahi hota as such capable ki wo khud contract relax kare unme waise heart bhi nahi hota true to unme ब्रेन कंट्रोल करता है कि भैया अब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है रिलैक्सेशन हो रहा है लेकिन हमारे में मायोजेनिक हार्ट है वी आर मसल्स आर हार्ट डिसाइड्स टू वेदर इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट सो दिस इज अबाउट द नोडल टिश्यू वी हैव 70 टू 75 टाइम्स डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट द टाइम्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड so i hope you understand the all about the heart that i try to convey to you uh, so if you find this video uh, let me i just where is this yeah so this is a diagram given in anxiety very beautiful diagram this is the right atrium this is the right ventricle this is the as you know bicuspid valve these are the caudate antenna that is preventing the uh, you know opening of the valve in the opposite direction that is into the atrium these are the papillary muscles that are helping in attachment of caudate antenna to the myocardium then these are the trabeculae trabeculae i think these are not mentioned here but these are the trabeculae this is myocardium this is sa node this is av node these are the bundle of his this is uh, you know left and right bundle branches this is purkinje fibers yahan pe purkinje fibers hote hain then we have this uh, aortic arch this is the vena cava superior vena cava this is inferior vena cava uh i think these i have covered then this is the this blood vessel which is you know taking the blood to the lungs we call it the pulmonary artery राइट पल्मोनरी आर्टरी इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पल्मोनरी ट्रंक बोल देते हैं क्योंकि ट्रंक की तरह इतना बड़ा सा है ना तो इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं पल्मोनरी ट्रंक भी बोल देते हैं एंड दिस इज ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजनेटर ब्लड इन वैसेस के थ्रू जिनको हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं दे कम टू दिस सॉरी नॉट हियर इट कम्स ये ऐसे आपको लग रहा है यहाँ ओपन हो रहा है पर यहाँ ओपन नहीं होता है ये यहाँ पे ही ओपन होते हैं सो दिस इज द लेफ्ट एट्रीम यहाँ से थ्रू दिस ट्राई का स्पीड वॉल इट ओपन विच वी कॉल एस दिस इज बाइक बाइक स्पीड एंड इट ओपन इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल दीज आर द एस एल वॉल्व नॉट हाँ एस साइनो नहीं ये नहीं एस सेमिल्यूनर वॉल्व नहीं लिखा हुआ है सेमिल्यूनर वॉल्व ही होते हैं कहाँ कहाँ पे है कि यहाँ पे दिख रहा है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब इन दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू थैंक यू वेरी मच